Hi guys. Good evening. Good evening, teacher. How are you? Fine. And you? You are, are? Are you in Suchitoto? Yes. Yes, I am in Suchitoto. Okay. Okay. It's very hot today. Yes, there is a parade today in Suchitoto, pero aquí estoy. Miren, yo me estoy perdiendo el desfile porque tengo mi compromiso. Así que, anyways, I'm missing the party, but I am going to go. Si después de las 10 todavía hay algo, I will, I will go and see. Vamos a ver si voy todavía un ratito. Ok, but um, hoy, chicos, school, vamos a terminar. Hello. The school eh, desfilan. Tomorrow in Suchitoto. All the schools, yes. All, All the schools yes. will have a parade tomorrow. Yes, they will march. Yes. yes. There yes. will be many bands. Aquí es hay un montón de bandas from every single place. De todos los lugares. All the communities from Suchitoto uh, march tomorrow. Yes. Um, tonight, uh, only the high school. El Instituto de, de, de Suchitoto, it's the only one right now having a parade. Es el único que ahorita está desfilando. And there is a big party. Después hay un gran baile ahí también. Um, it's a very nice, it's a very nice party. Se, ve, se pone bonito. But anyways, ustedes tienen que estudiar. Acuérdense que nuestros... Um, Nuestros planes, ¿verdad? No se tienen que estar estancados, sino que hay que seguir adelante siempre. Cada día aprendemos algo nuevo. Every day we learn something new. ¿Ok? And today, tonight, we will finish. Uh, all, vamos a terminar all the, um, the exercises that are pending. Todos los que están pendientes. Todos los ejercicios pendientes. Así que, welcome. Mire, Carla y Michelle, are you bro, are you sisters? No. Nada que ver, ¿verdad? Pero fíjese que así como están, you look very, very similar. Se ven bastante parecidas. Miren, what do you think, guys? ¿Qué piensan? Miren, Carly y Michelle. These are the, thinking same. ¿Verdad que sí? I think yes. the same. Me too. Se parecen bastante, miren. Yes. Eh, <laughs> but nothing to do. Miren a saber si son familias y no saben. You don't know. And probably you are your relatives. Ok. Anyways, guys, hoy sí terminemos lo que estaba pendiente. Luis, le mandé el link. En la noche pensé yes. que se lo había mandado, Thank pero como que no le di enviar Thank y se quedó teacher. así, como que se lo mandé desde mi computadora. Y de repente, cuando vi que solo le había mandado, mire, aquí puede ver el, 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 <laughs> yes. los videos. Uh, no le había no mandado worry. nada, pero I sent it to you in the afternoon. Cuando, yes. cuando me di cuenta, I sent it to you. En yes. ese yes. link, ahí están las seis clases que llevamos por yes. el momento. And it will be tomorrow. Mañana les subo las otras clases. Okay. okay? Thank you. Okay, guys. Eh, ahora sí, vamos a continuar. I remember we were finishing. Estuvimos prácticamente terminando con los models, ¿verdad? Cuando ocupar models para hacer peticiones. O no. No era esta. Sí, ¿verdad? No, espérenme. Ah, pues no. Me equivoqué. Esa es la otra clase. Ok, so, let me continue. Vamos entonces a terminar el examen. Está bien fácil, así que para el viernes, que supuestamente es asueto, no sé cómo vamos a hacer, si siempre vamos a tomar la clase, porque pues ya saben, ¿verdad? We have day off, we have holidays tomorrow and Friday. Friday, yes. También el viernes, ¿verdad? Así que esperamos que los que trabajemos nos paguen el doble. We hope. We get paid double. <laughs> okay. Anyways, um, what was the last part? ¿En dónde nos quedamos? Vamos a ver si ustedes se recuerdan más que yo. Ay, se les olvidó rapidito. Bye. Uh, we were in the adverbial causes. Creo que aquí nos quedamos. ¿Cuáles eran las adverbial causes that we studied to, uh, yesterday? ¿Cuáles fueron las que vimos ayer? When, after, before, since, until, while, when, 
Since, ok. Since. Since, ok. El otro uso de since es ya que, ok. Pero este, en este caso no estamos, no estamos hablando de un adverbial uh, close. Es más que todo, um, since es un ya que. Ya es como una palabra de, o una palabra para conectar ideas. Por ejemplo, um, I am going to work tomorrow since I work in a call center. Mire, yo voy a trabajar mañana porque yo trabajo en call center. So we don't have any vacations. No tenemos vacación. Ahí digo ya que, since. También lo puedo ocupar el since ya que. Como decir ya que. Ok. Um, very good, guys. So, estábamos pendientes quizás con esto. Si sí vimos este video, ¿verdad? De adverbial clauses. And we were talking about the dependent and independent clause. Ok. Si va al inicio. Si va al inicio, ocupamos una coma para separar las dos ideas. If it goes at the beginning, do we use a coma? Yes or no? Yes. Yes. Ok. For example, before I go to bed, I pray. Antes que me vaya a la cama. Duermo, eh, rezo o oro. Ok, ahí está, por eso siempre se ocupa una coma. Very good. So we finished that part. Ahora nos queda responder esta. Según lo que estuvimos escuchando de las uh, Japanese traditions, vamos a ver. Read the instructions for me, Jenny. Ayúdeme, please, with the instructions. Can you read them for me? Here. Read the sentences and match these phrases with phrases. the information below. With the information below. Okay. So help me read Luis Alonso, please. Before. Before a man and women get married, they usually. They usually. What do they, they usually, usually do? Um, Pay, pay, other, pay, other, pay. Go on a short trip, call a honeymoon before, before, este es antes, ¿verdad? before the reception. Uh, before they get married, they, they pay for they, the wedding and reception. They, ¿Esa each, será? They each other for about a year. Ah, ok, very good. Very good. The next one, help me read number two. Amilcar, number two. Uh, when a couple gets engaged, the engaged. Men engage, engaged, uh -huh. engaged, uh, the men often, the men often, often, what do they often do? ¿Qué es lo que hacen usualmente, en general? Give the woman a, Give the diamond, woman ring. a diamond ring. Exactly. Gives el hombre, ¿verdad? Le da a la mujer. Por eso dice gives, ¿verdad? Si fuera men, con E, no llevaría la S. Acuérdense, simple present siempre lleva la S. We always use the S. Ok. Number three, help me, Michelle. Right after. Right after a couple gets engage they usually they usually begin to, begin to plan the wedding begin yes. to plan the wedding yes excellent very good yes. okay this is the option and what about number four carla when a woman gets married her family usually pays yes. for the Ah, very good. Gets married. Repeat, gets married. Gets married. All right. So what is the answer you said? Pays for the wedding and reception. Wedding. <laughs> wedding. Wedding. Okay. Exactly. Pays, ¿verdad? For the wedding and reception. Uh, here in, in, in El Salvador, we also have this... Tradition, right? También acá la tenemos que siempre las, the family, the, um, 
her family or women's family, las, la familia de las mujeres, ¿verdad? Pays for the reception. Ellas pagan. Okay, no sé, is it common here? Yo nunca me he casado, guys. What happened? Who's married here? ¿Quién está, quién, quién está casada aquí? El hombre tiene, tiene más interés en casarse y a la mujer le toca back. Okay. I don't agree. No, no estoy de acuerdo, pero igual, ¿verdad? Sometimes they both pay. A veces ellos, ellos, ellos pagan entre ambos, creo yo. Ok. <laughs> Help me read Morena with number five, please. When people are invited. To invited. A, invited. invited. Uh -huh. When people are invited to a wedding, they are most always. Okay. Oh, one more time. When people are invited to a wedding, they always, wedding. no, they almost, casi siempre, they almost always. They, they always. Read, they, read all of it. Crea, lea toda la oración. One more time, please. When people are invited. No, Invite, como invited. invited. Uh -huh. When people are invited to a wedding, 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 they are most highway. They almost. They, they almost, almost always. They almost always. Always what? What do you think? Is the answer? Give, give the bride and give the groom bride. Mm -hmm. a gift of some money. Some okay. Money. Mm -hmm. Yeah, exactly. Generalmente, ¿verdad? El del sobre, como dicen, ¿verdad? So the people normally give uh, money to the wedding, uh, to, the, to the couple. What about number six? Help me read, uh, Natalie. Right. After a couple gets married, they usually... Mm -hmm. Gets married. Esta es como una E, ¿ok? Married. Gets married. married. Give the uh, go on a, a short trip called a honeymoon. Honeymoon. Okay, very good. They go on a honeymoon, verdad? Se van de luna de miel. All right. So we have the answers. Si no están seguros, pueden tomarle una captura de pantalla. You can take a screenshot for number one. Let me do it smaller, un poquito más pequeño. Uno y dos, one and two. Ahí están las respuestas. Ok. Vamos con number three and four, tres y cuatro. José, ayer no lo vi, all good, todo bien. Yes, teacher. Vino okay. la luz como a las 10, casi a las 10 de la noche. Ah, y es que sí, miren, ya. como no tengo guardados sus números, yo solo veo que tienen problemas con la luz, pero thank you for letting us know, gracias por hacernoslo sí. saber. Ok, yo sé que los administradores de inglés corporativo sí saben quiénes escriben a mí, a veces me cuesta si no me ponen el nombre, ¿verdad? Ok, so two and three, no, esta sería la three and four. Ahí están las respuestas, there you have the answers. Engaged. Everybody repeat. Engaged. 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 Esa L, ¿verdad? Acá se pronuncia um, como un engaged. No se pronuncia la E, solo la D. All right. Finally, hoy sí con las cinco y las seis. Numbers five and number six. Invited. Ok. Invited. El viernes vamos a tener más tiempo para revisar estas pronunciaciones. Cuando pronunciamos esa ed, ¿ok? Generalmente cuando terminan con una t o con una d, esos esos verbos regulares siempre se pronuncia la ed, ¿ok? Very good. Hoy sí nos vamos eh, al siguiente. Let's continue with the next part. Please help me read Paola number three four uh, three four 3.14, read the instructions. In, uh, in this class, you will practice your writing skill 
reading. for bad reading, a skill for better understand, understand, understanding, understanding, when scanning for a specific information and understand and understanding, understanding, and reference words. Words. Okay, one more time with more fluency. Se lo leo y después usted lo repite, okay? In this class, you will practice your reading skills. Acordémonos de hacer estos puentecitos entre palabras. Your reading skills. Aquí va una sola. Your reading skills for better understanding when scanning. When scanning, otra uno. Acá. When scanning, ¿qué es scanning? ¿Qué es scanning? Buscar. Buscar algo cuando se busca algo, algo. Cuando usted está buscando algo, usted simplemente hace como un escáner, ¿verdad? Hace una observación para identificar a dónde está lo que usted está buscando. Sometimes you don't have to read all the paragraph. ¿sí? No necesariamente hay que leer todo el párrafo para tener una idea de lo que podemos contestar, ¿verdad? So, eso a eso se refiere. Eh, información más específica y, eh, y entender, por ejemplo... Ciertas palabras que son claves, ¿verdad? Que nos sirven de referencia para entender mejor. Ok, so, reading, exercise, unique customs. ¿Cómo se dice? What is the topic for 3.15? Unique customs. Unique customs, ok. Unique customs. Unique customs, ok. Eh, costumbres únicas. Okay, instructions, please help me, uh, help me, Estela. Hasta de un solo me abrió el, el, el micrófono como que ya sabía que le iba a preguntar. Ajá. Eh, <laughs> go ahead, read the instructions for me, please. Read the article based, to the, based on the article to say what this word refer to. Choose. Choose. The, choose the right choose. word. Choose. Más fuerte, el shoes es de zapatos. Choose. Choose the right answer. answer. Choose, choose the right answer. Oiga, esta T con no, la A, juntamos. Okay. Choose the right answer. Ok, aquí dice, right read answer. the article. The article. Based on. Vamos, repeat. Based on. Based on. The based article, on the article. Based on, based on the article. Based. Esta D no se pronuncia. Esta ED no, solo la D. Based. Based. Y yeah. juntamos esta based D con la O. On the based article. on. Ok. Based on article. Based on the article. And decide. Based on the article. On the article. Sorry. Decide what these words. The, decide what these words. Refer to. Refer. ¿A dónde va el, el, el estrés de esta sílaba? En la última. Refer. 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 Ok. Hoy sí, me van a ayudar a leer. Please. Sonia, please continue. Let's start the reading. Comencemos con... Esta no la leímos, ¿verdad? No, no yet. Ok. Oh, no. Así que si tienen algún vocabulary, sigan, sigan a, a la persona que está leyendo para que... Escuchen cómo se pronuncia, si yo la corrijo o yo lo corrijo. And uh, if you don't know any, any, any word, si no saben una palabra, anótenla. And then we ask, ¿ok? Después pregunta. Look at the photos. What do you think is happening in each picture? ¿Ok? Vamos con Sonia. Please read the first article. Espero que lo lea, I, uh, que lo lea bien, because it's a little bit blurry. Se ve un poquito borroso, but I think está mejor que otros, que otros textos que no se ven tanto. So, continue, please, Sonia. January 70 is Antonin's Day in Mexico. It's a day when people ask for protection for their animals by breaking, then to, uh, breathing, then to charge. But before the animals go, into the church, the people usually dress them up in flowers and reward. Okay, Rebels. one more time, okay? It's, it's a day when people ask for protection for the animals by bringing them to the church. 
eh, trayéndolos, ¿verdad? Hacia la, trayéndolos a la iglesia o llevándolos a la iglesia. Depende de dónde está. Si usted está en la iglesia, es bringing. Si usted va para la iglesia, es, sería también que usted lo lleva hacia la iglesia. ¿okay? No, los trae y los lleva. Los dos significan lo mismo. Depende de dónde se encuentra usted. Ok. Uh, but before animals going to the church, people usually, vamos, Sonia, usually. Usually, usually. Usually dress them up. Usually dress them, them dress up. Dress them up. Ok. ¿Qué es dress them up? Como que los disfraza, ¿verdad? O les pone flores o los viste así, de, con flores y chonguitas, ¿ok? Ribbons. Eh, please continue, José, the, no, the paragraph two. Ok. Eh, on August, many eh, of on the... August, on August. On August, eh, 50 uh, of the lunar calendar, Korean celebrate. Korea. Koreans celebrate to suck. Sí. To suck. Uh -huh. Also, you know, a Korean trans giving. Wait is... a minute. Also known as Korean Thanksgiving. One more time. Also known as Korean trans giving. Thanksgiving. Thanksgiving. Okay. ¿Qué es un Thanksgiving que lo celebran mucho en the USA? Día de acción de gracias. Very good. So, así se diría. No, esa N hay que pronunciarla, ¿verdad? Right? Conocido como, ¿verdad? Right? Also known as Korean Thanksgiving, ¿ok? José, continue. Ok, it's a, a day when people give thanks for the harvest. Korean families honor their ancestors. Their ancestors. Their ancestors. Their ancestors, ancestors be going to the... By... By going to their grave, to their them rice and fruit. To take them rice. To take them, them rice. To take them rice and fruit and clean the gravity. Okay. Uh, the grave sites, como quien dice las tumbas, ¿verdad? Para limpiar Reset. su entorno. Okay. Uh, no es Korea. It's a day when people thanks. Thanks, cuando dice uno gracias, ¿verdad? Thanks, más una E por ahí. Thanks for the harvest. ¿Qué es un harvest? ¿Por qué agradecen los coreanos? Los ancestros. Cosecha. Por las cosechas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen? They honor their families, or they honor their ancestors, ¿sí? Ellos les dan honor a sus uh, ancestros. By going to their graves. There. Esa D. Eh, esa T E T H E I R es there. Ok. La I no la pronuncio. Ok. So, solamente decimos there. Como cuando digo here y there. Aquí y ahí. All right. There. Graves. ¿Qué es graves? Tumbas. A las tumbas, ¿verdad? Ok. And to take them rice. ¿Qué es lo que le llaman? A llevarles, para llevarles. Arroz y frutas. Arroz y frutas. Rice and fruit. All right, miren ahí. To take them rice and fruit. And clean the, gra the, the grave sites. Ok. Very good. Quiero ver a quién más. No le he pedido que me ayude a leer. After José. Griselda. Please, Griselda. Number three. Ok, teacher. Long age in India. Long ago, hace mucho ago. tiempo. Long ago. Long ago in India, a princess who needed help sent her silk bracelet to an emperor. Bracelet. Brace bracelet. Bracelet to an emperor. To an emperor. An emperor. An emperor. emperor. An emperor. Lleva la an A-N, emperor. así que la, las unimos con la N, ¿verdad? An emperor. An emperor. Al throw, al, al throw, he did not arrive in time Although, to... although, a pesar que, ya habíamos visto although. esto, ¿verdad? Although, sí, aunque, sin embargo, creo que lo habíamos visto, ¿ok? Although, 
Although he did not arrive in time to help her. He, he did the... not arrive in time. He did not arrive in time. One more time. He did not arrive in time. Arrive in time. Hagamos el sonido. Vaya, le voy a ir poniendo donde hay que ir haciendo el link que siempre les menciono. Aquí ve. Um, he did not arrive in time. Aquí lo los hacemos juntos estos dos. He did not arrive in time to help her. Uh, he did not arrive in time. Sonido final, Griselda. Arrive in time. Arrive in time. Arrive in time. Okay, time. Arrive in time to help to help her. He keep the kept. Keep es es mantener. Kept es mantener pero en pasado. Keep kept. Oh. Aquí es kept. He kept the brace bracelet. As a sign of the bone between. As a sign. Como una seña, una señal. As a sign of. As a sign of. As a sign of. As a. Sign, no. Sign. No, 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 no. A, a, sign. Sign, a sign of. As a, as a sign of the bone between. Between them. To them. the India. Cerremos los labios con them. las M's al final, all right? Between them. Vaya, ahí la dejo. Olivia, continue, please. Okay. Uh, uh, the, the fourth. Yeah, aquí, no, today. Today in Indian. Today in India, today in India, la Y con la I y la, I, la N con la I otra vez. Today in India. Today in India, during the festival of Reiki, when promised to be loyal to their women. There, sin la I, acuérdese, esta I no se pronuncia. To their women. Aquí estamos hablando en plural, es women. Uh, women. To their women. Their, their women. One more time, their... comience de nuevo, más rápido, please. Fluency, come on. Today in India, during the festival of Rahim, men promised men to, promise to be loyal to their women. Men, men, men promise to be loyal to their women. Okay. In exchange, the women, women, them, the women, give them a uh, give Brazil, them. Give them, give them a bracelet. Bracelet. Of, ya la corregí bracelet. tres veces. A bracelet. Bracelet, bracelet of silk. Bracelet of, of silk. Of silk. Uh -huh. silk. Cotton. Cotton or gold. Uh, gold. D -d 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 -d. Gold, gold thread. Thread. Gold, gold thread. thread. Okay. Gold thread. ¿Qué leímos ahí, Olivia? ¿Qué entendimos ahí? Que ahora en la India, durante el festival de Rai, los hombres prometen estar con, con ser, su esposa. Ser fieles. Ah, ser, ser fieles a las esposas. A las mujeres, eh, ajá. A sus mujeres, ajá. ajá. A sus mujeres. En cambio, los... En cambio, no. Prometen... A cambio de... A cambio, uh, las mujeres... No es lo mismo a cambio que en cambio, ¿verdad? So, eh, ahí dice a cambio, in exchange, in exchange, a in cambio. Exchange. Como intercambio. A cambio, uh, las mujeres prometen, Give le, them... les entregan, un, les dan un brazalete de oro. Un eh, bracelet, bracelet of silk, de seda, algodón o de metal, ¿verdad? O de, oh, o de hilo de, 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 de oro. Ok. Thank you, Olivia. Vamos a ver. Continuamos con Jenny. No, Claudia no le he preguntado y después Luis. Ok. Number four, Claudia. Go. Claudia, are you there? Do you listen to me? 
Yes, yes, yes. I, I'm, I'm here. Okay. One of the biggest celebrations in Argentina is New Year's Eve. On the evening of, of December 31, family 31st, get, get, 31st, 31st. Las fechas se leen como los días de fechas or, ordinal numbers. On the biggest celebration Sorry. in Argentina. Okay, Argentina. hagámoslo en inglés. Argentina New, is in New Year's Year. 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 On the on evening. The, um, of December 31st. 31st. Families, families get together and have a big meal. At midnight, fireworks explode everywhere and continue through the night. Throughout. Throughout the Por night. Toda la noche, uh -huh. la noche. Throughout this the is, night. Yes. This is a day when friends and family meet for parties, which last until the next morning. Thank you. Finally, Luis y Enriquez. Luis Enrique. Number five. Yes, teacher. On the evening of February 3rd, people in Japan celebrate the end of winter and the beginning of spring. This is known as set sesubun. Family members throw dry beans around their home. Shooting. Shouting. Shooting and disparando. Shouting. Ese es shouting. Están Shouting. como gritando, ¿verdad? Shouting. 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 Good luck. Good in luck. Evening. Buena suerte. Good luck in. in good luck in. Good luck in evil. <coughs> Spirit out. Evil spirits out. Evil spirits out. Sorry, but th there is a mark here. What? I know. Signed. Pero si la hago más pequeña, igual no la va a ver. Yes. Eh. Around their home, shou shouting, "Good luck in, uh, good luck in." Evil spirits out after okay. they after they throw the beans they pick it they pick them up and uh, each each eat come y come and dice and eat and, and eat one bean one one beans each year of their age okay um they they pick them up. Los agarran, ¿verdad? Agarran los frijoles y se los comen, dice. Eh, comen un, un frijol por cada año de su vida, por cada año de su edad. Ok, very good. Any other vocabulary? ¿Algún vocabulario nuevo, guys, that I didn't mention? No? Vale, no me diga, mire, ¿qué es Raki? Ahí dice que es un Raki. O un Raki. En la India. Son básicamente vocabularios propios del lugar, ¿verdad? Como el, el, el setsubun, que es en Japón. El rakhi, el rakhi en India. ¿Qué es un setsubun, guys? Simplemente desear buena suerte, ¿verdad? Sí, tener esa, ese deseo. ¿Cuándo lo celebran? On February the 3rd. Siempre hablamos con los números ordinales. Any other new vocabulary? No, no tienen preguntas con el vocabulario. Ok, entonces, let's see. Uh, let's see. Part, ¿a quién se refiere en la parte 1, línea 2, cuando habla de ellos? Them. Animals. 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 Very good. Okay. Uh, what is about number two? The part two in line in line two uh, about she it. Suck. She she suck. Suck. Okay. Um. Lunar calendar.
Okay. The next. Number uh, three. Family. There. There. Part two, line four. Korean families. Korean families. Korean families. Yo les hago caso. Si ustedes están seguros, it's okay. Number four, them. Men. 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 Part three. Men. Them. Okay. Men. Men. Number five, these. Part four, New line four. New Year's Eve. New Year's Eve. Okay. New Year's Eve. New Year's Eve. New Year's Eve. And number six, them. Part Beans. five, line five. Beans. Beans. A los frijolitos, ¿ok? Yes. Y aquí, ¿qué tiran? El arroz les tiran a los recién casados, ¿verdad? No sé si pasa, pero lo he visto en películas o en novelas. ¿Ok? And let's answer the questions. Ahí tenemos los 25 puntos. Si no están muy seguros, si tienen dudas, denle un, una capturita de pantalla. Take a screenshot. Y ahí está. The first one is animals. Second number, uh, the second is about Chuseok. Korean, uh, Korean families, oh, men, so. New Year's Eve, and beans. Ahí solo lo, solo lo acercan y yo sé que van a saber cuál es la respuesta. Ok, can we move on? Continuamos. Unique custom. Entonces, what is happening in the, in the picture number one? ¿Qué, ¿De qué está hablando? Si ustedes no vieran, no vieran el paragraph, what can you tell me? ¿A qué se refiere the first picture? What is the picture about? Uh -huh. What is the first tradition? Tradition. What is about what is this tradition? Number one. ¿Qué creen que está pasando ahí? San Antonio's Day. San Antonio's Day in Mexico. Ok, porque ahí llevan al perrito, ¿verdad? Ahí tienen los animalitos. Ok, number, uh, the second picture, what is that? What is that tradition? Chuso. Thanksgiving, ¿verdad? Agradeciendo, ok. Y están como en una tumba, ¿verdad? Por eso, yeah, we're talking about the Chusok tradition. And la última es más que obvio. What is that about? In Japan, celebrate. Ahí están tirando frijolitos, al parecer, ¿verdad? No se ven, pero yo creo que de eso es. The, the sets one. Okay. O the rocky. Es que eso no, ellas no son indios, no son de hindus. The sets son, ellos, se ven, ellos son japoneses. Ok. What is the difference between Japanese, Chinese and Korean? Ahí sí no sé distinguirlos. Pero ustedes más que todo, a todos los que vemos les decimos chinos, ¿verdad? Así todos los extranjeros que vienen les decimos gringos y a veces son ingleses, son franceses, etc. ¿Ok? Pero igual, ¿verdad? Son extranjeros uh, para nosotros. Circle the words. Ahora sí comenzamos con el, el examen. The midterm exam. Circle the words. Please help me read the instructions. Paola. Read the sentence and choose the correct part. Choose the, the correct. Choose the correct part of the two part verb missing. Okay, la segunda parte del verbo, o sea, de los verbos o phrasal verbs, ¿verdad? Esos son, son los phrasal verbs. Please clean up. 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 Clean up. Ok, limpie su, su, su cuarto. All right, number two. 
put away. Would you please, away. Put, away. Would you please put away the put away. groceries away. in the kitchen? Put away, okay? Put away. Nice. Number three, can you, are you the man who's... Down. You, down. down. Turn down. Turn it down. Turn down. Yeah, excellent. Can I turn it down, guys? Bajarle volumen. Bajarle volumen. Number four. Ayúdeme a leer, please, Sonia. Please read the instructions here. ¿Qué vamos a hacer? Uh, read the sentence and choose between an infinitive or a gerund. An infinitive or a gerund. An infinitive or a gerund. Infinitive or a gerund. Okay. Vamos, guys, tell me. Microwaves or when, uh, ovens are used for cooking. For cooking. Food very fast. Very good. Siempre que tenemos el for, ponemos un ING, recuerda. Okay, number two. Please help me read. Estela, léamelo, por favor. When you go to the fish. When you go to the fish. Do not beach. Get. Beach. Not beach. 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 No beach. beach. No. Beach. Es beach. 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 Ajá, el de la otra pa mala palabra es más cortito. Ok. Ese es beach. beach. All right. Ese es beach. Okay. Ese es beach. Mm. Miren, más largo. ¿Sí? Beach. Beach. Okay. Beach. 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 Pronuncia bien esa check. Vamos. Beach. Beach. Exact. Beach. Más largo. Si dicen bitch, beach. es la otra mala beach. palabra, ¿verdad? Oh, I'm sorry. Es la ofensiva. Ajá. Uh -huh. mm. you go to the beach, try not to get the comfort wet. When you go to the beach, try. Try not to get. Not to get the calm corner. How to pronounce calm corner? Así como lo dice. Calm corner. Calm corner. Calm Okay. Cam Camcorder. Cam cámara de video, que no se les moje, ¿verdad? Una videocámara. Cámara de video. Camcorder. Okay. okay. Cam Try. ¿Cuál sería entonces? Not to, Not get. to get. Not to get. Very good. Infinitivo, si es negativo, se pone el not primero. Y siempre se pone el to y el verbo en infinitivo. Ok, en number three, help me. Álvaro, no lo he visto participar tonight. You can use my cell phone. Sería to lay. To lay. Leave. Leave. Leave a voicemail. 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 Ok, very good. Eh, ¿Cuál es la diferencia? En vivir y, o, y dejar o olvidar o abandonar o partir o irse, lo que sea. Ese es un live. ¿Cuál es la diferencia? Miren, live, live. All right? El cortito es live. I live en su chitoto. I am going to live at 10 p.m. Yo me voy a ir a las 10. All right? Ahí está. Live, más largo. Ok. Eh, sí, ¿cuál es cuando estoy ocupando el propósito de algo? Hey, ¿Para qué voy a ocupar tu teléfono? Para dejar una, sí, puede ser for living, pero no está for living, ¿verdad? Entonces es to live, ¿ok? Porque aquí está sin ING, así que no está correcto. Number four, please, eh, help me, Astrid. Nunca, no sé si Astrid ya le había saludado, pero hoy sí veo que... Me... Veo que la, la, ya que la va conectada, vamos a ver quién es Astrid. No recuerdo. I don't remember you, Astrid. No, es un fantasmita. Ahí está Astrid. I have problem with the internet. 
Oh, who, but, forget, pero ustedes. You, uh, and I'm from the cell phone. I can't see very well. Don't forget que es un ATM, guys. Cajero. Cajero, ¿verdad? Cajero automático. Ok, entonces, ayúdenme, please. Eh, Carla. No te olvides. Don't forget. Don't forget to take your ATM card with you. To take or to take. Take your. Take your. Take. Take your. Take, take your. your. Así es, dígale. Take your. Take your. Take your. Ajá. Uh -huh. Don't forget to take your. ATM. Car with you. Ay, Carlita, ¿qué le pasó? Que la, la oigo muy calladita. Necesito con que lo lea con más fluidez. Come on, fluency, fluency. Don't forget to take your ATM card with you. Very good. ATM card with you. All right. Si no sabían, vamos, denle entonces un screenshot. Circle, number one. Ahí lo tiene. And number two. Up, away. Screenshot. El viernes que estén de vacaciones, no sé, no creo, no sé si vamos a tener clases, así que estén pendientes del WhatsApp. Ok, number three and number four, ahí está el number three. Y la parte dos, number one, ahí está, for cooking. Screenshot, screenshot, screenshot. Next, siguiente. La dos y la tres y la cuatro juntas ahí. Vamos a ver. Ahí está. Not to get, to leave and to take. Screenshot, please. Hoy sí. Tenemos todos los puntos ganados ahí. So let's continue. Rewriting. Everybody repeat. Rewriting. 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 Reescribiendo, ¿verdad? Okay. Please help me read Morena. Instructions here. Re, re, ¿Cómo se dice? Rewriting. Re, ¿Cómo lo dijimos, Ay, chicos? Rewrite. Rewrite. Rewrite the sentence. Use the right. correct sentences. Sentences. Use the correct form. Correct. Use the correct form. Correct. Correct. Póngale tilde a la E, no a la O. Correct. 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 Ah, ahí correct. está. Ajá. For on the words given, remember to add a question mark. Mark it. A no. question mark. A question mark. The end of your receipt. At the end of your request. Al final de su pedido, de su solicitud. Okay. Rewrite the sentences. Use the correct form of the words. Unamos aquí esta. Form of the words given. Punto. Pausamos para tener, darnos más, eh, pues, dar una, una mejor, eh, una mejor comprensión, ¿verdad? Remember to ask question, to add. Recuerde agregarle una question mark. O sea, un símbolo de. Question. Question mark, de pregunta, ¿verdad? Signo de interrogación. Close the door, please. ¿Cómo lo preguntarían? Vamos a ver. Um, help me, Claudia. Could you close the door, please? Uh -huh. Ok. Could you close the door? Please. Coma. 
please y la question mark. La question okay? mark. Thank you. Help me, Natalie, with the number two. Um, would you take out? Take out. Take out. Take out the garbage, please. Come would up, you please. take out? Uh huh. Would you take out the garbage, please? All right. Would you take out the garbage, comma, please? Okay, please. Thank you. Let's read number three, please. Uh, Olivia, are you there? Se me perdió, Olivia. No, Olivia. Okay, please help me, Jenny. Would you mind not sitting there? Would you mind not sitting there? Not sit? Or, ¿qué es, qué, es lo, ¿qué es lo que tenemos que agregar ahí, guys? ING. ING, ¿verdad? ING. ING. Would you mind... Not, Not sitting. Sitting, con doble T, guys, okay? Sitting. There. There. Y simplemente le agregamos la... Question mark. Question mark. Would you please... Aquí podría ser en la segunda, would you please take out the garbage? Puede ponerlo al inicio. O puede ponerlo al final. Would you take... Would you take out... Out... Aquí lo escribí mal. Es así, out the garbage. Y si hay que ponerle. No, eh, pues vamos a quitar esto y le vamos a poner el please aquí. Al, antes. No voy a hacer que me salga mal. Would you. Please. Would you please. Aquí sería. Would you please take out the, bar, the garbage. Pero. Lo pueden poner al final también. Igual, por si en caso no nos deja, lo vamos a dejar aquí. Could you close the door, please? Esa sí la vamos a dejar así. Number four, not sitting there. Ya está. Number four, please. Si no lo he puesto bien, acuérdenme si, si he hecho algún error. Amilcar, help me with number four. Um, Can you please? Can you please take the cat out? Can you please take the cat out? Okay. And number five, please, Luis Alonso. Could you Could you please repeat that? Could you please? Could you please? Repeat that. O de la otra forma, poniéndole el please, al final le ponemos coma, ¿ok? Coma. So, sería, could you uh, repeat that, please? O could you please repeat could that? Could you please repeat that? Sí, de las dos formas podría estar bien. Vamos a ver si no... Um, vale, tengo 12 puntos. Vamos a ver qué es lo que no he puesto bien. Could you... Could you repeat that, please? Bye. Entonces, no, no me lo toma así. Could you repeat that? Coma, please. The next one. Can you please take the... Can you please take the cat out? ¿Qué es lo que no he puesto bien? Question mark. Can you... No, doble espacio. Miren, can you please... Oh. Take... Ok, esas serían las demás si están correctas. ¿Corrijamos? Hoy sí. Ok. 
please take a screenshot. Denle una capturita de pantalla para que estén completamente seguros. Would you please take out the door? The garbage, sorry. Would you mind not sitting there? Con ING. Can you please take the cat out? And could you repeat that comma, please? En algunos casos, si no lleva coma, también se los aceptaría. Screenshot, ya estuvo con el screenshot. Can we continue? Vaya. A mí me sale mal a la segunda. Revise que no tenga, vaya, por eso les dije, dame el screenshot, porque eh, ya, les, ya les di tiempo para que la revisaran. ¿Ve? Would you please take out the garbage? Sí, así está y está bien. Ok, vaya. Cinco minutos para terminar, guys. Eh, um, night on his computer he's become a total geek really he never used to like computers well he does now he never goes out and has fun anymore two two hey martha can you come help me i'm having computer problems you but you're such a technophile you're always surfing the net yeah but i don't know how to do everything so what's the problem barry Wow, what are all these photos doing on the table? I'm trying to scan them so I can email them to friends. Oh, scanning is easy. Place the photo here, be sure to put it face down, and then double click on this. That's it? That was easy. Three. Guess what, Eva? I just bought a really cheap plane ticket online. Really? I always go to a travel agent to plan my vacations. Well, you can sometimes get cheaper tickets on the internet. You should browse some websites. You have a computer at home, don't you? Yeah, but I never use it. Why not? What's wrong with it? Nothing. But my roommates are always playing games on it. When I tell them I need to use it, they say they're just going to finish the game, and then it's... Four. How do you like your new computer, Carlos? Actually, Heather, I prefer my old one. Really? Why? There are so many things I can't do. I don't know how to highlight text, drag and drop, or cut and paste. I could do all that on my old computer. Vaya, ahí está, chicos. Ok, ah, lo, es, ustedes lo escuchan y claramente dice cuál es el problema. Ok, number, vamos a ver con el reading. Lo vamos a leer después. Ahorita solo les voy a dar las respuestas. Um, por el tiempo. Vaya, esa la voy a dejar pendiente, chicos, porque hay que leer para, para contestarlas bien. Vamos a quedarnos pendientes. Esa sí va a estar pendiente. Lo leen y esa sí la, le va a quedar a ustedes pendiente. La última. Uh, matching. Before a young man and woman speak... Vamos a ver si tengo esa respuesta. Nunca me alcanza el tiempo, siempre se, siempre me
que tenemos cuatro días para contestar esa. Ok, vamos a, a, a hagámoslo entre todos, chicos. Before a woman, a young one, man and woman speak, they sometimes, they, they may chat with they them. They may chat. Number two, before they meet for the first time, they usually tell. Talk on, on the, the phone. Talk, Number three. Talk on the phone. They often they meet, meet in a in public place. They often meet in public place. After they meet up for the first time, they, they sometimes, sometimes arrange, arrange another day. day. Very good. Ahí está. Esto ya lo sabía. Here que más. Lo terminamos. See you tomorrow. Nos vemos el viernes. Vamos a estar pendientes. Sí. Solamente me falta una de reading. Ok, yo les mando la respuesta solo que la tenga. See you tomorrow. No, see you on Friday. Les avisamos sí, qué bien. día ten, vamos a reponer la clase de mañana. Ok, bye bye guys. Bien. Happy Independence Day. Feliz eh, fiestas de 15 de septiembre. Bye bye.